হ্যালো জি লার্নারস वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আবারো হাজির হলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কিভাবে আমরা স্পেলিং এর ভুল থেকে রক্ষা পেতে পারি আজকে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো 40 মোস্ট কনফিউজিং মিস স্পেলিং ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ এখানে এই ওয়ার্ডগুলো যাতে আমাদের আর ভুল না হয় এবং লজিক থেকে এগুলো কারেকশনের যে যুক্তিটা সেগুলো সহ আমরা আলোচনা করেছি এখানে আশা করি কন্টেন্টটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এটা অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ জব অথবা একাডেমিক ইংলিশের ক্ষেত্রে সো লেটস গেট স্টার্টেড সবচেয়ে বেশি কনফিউশন আমরা পড়ে যাই লাইটেন্যান্ট লেফটেন্যান্ট ওয়ার্ডটা নিয়ে তো আপনারা জানেন যে লেফটেন্যান্ট যে কোনো স্পেলিং শিখতে আমরা কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারি এখানে আমরা লাই ইউ ট্যান অ্যান্ড সিলেবাল বাগ করে নিয়ে এটা করতে পারি অথবা মিথ্যা তোমার দশ পিঁপড়া এটা মনে রেখে আমরা লাইটেন্যান্ট অথবা লেফটেন্যান্ট বানানটা আমরা শিখতে পারি প্রত্যেকটা বানানের কিছু টেকনিক আছে তো আপনি সেগুলো অবশ্যই ফলো করবেন আর যে ওন রুলস ইজ দ্য বেস্ট রুল আপনার কোন রুলটা যেভাবে পড়লে আপনি মনে রাখতে পারবেন সে রুলটা আপনি ফলো করবেন তো লেফটেন্যান্ট বানানটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই আমরা অনেক সময় বিশেষ করে আমরা চিন্তা করি এখানে লাই মানে মিথ্যা ইউ তারপরে ট্যান্ট আমরা এখানে মূলত অ্যান্ট আছে এ এন টি মিথ্যা তোমার দশ পিঁপড়া কিন্তু এখানে আমরা অনেক সময় ই এন টি লিখে ফেলি পরবর্তী ইয়েটা আমরা দেখব ওয়ার্ডটা আমরা দেখব আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইংরেজিতে কিছু সাইলেন্ট লেটার আছে যেমন এটা মূলত টি সুনামি নয় এটা হচ্ছে সুনামি ওকে টিটা সাইলেন্ট লেটার শব্দের শুরুতে শব্দের মধ্যখানে শব্দের শেষে সাইলেন্ট লেটার বিশেষ করে শুরু মধ্য এবং শেষে সাইলেন্ট লেটার থাকতে পারে তো সুনামিটা অ্যাকচুয়ালি আমরা পড়ার সময় সুবিধার্থে টি সুনামি করে নিব তাহলে মনে থাকবে তো সো আপনি যদি কখনো সুনামি এভাবে লেখেন এটা ইনকারেক্ট হবে ওকে পরবর্তী যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডটা আমরা ভুল করে থাকি মিসেস স্পিল হয়ে যায় সেটা হচ্ছে কমি মোরেট তো আমরা জানি যে কমি মোরেট এটা হচ্ছে আপনি সিলেবাল ভাগ করে নেবেন এটাকে কমি মোরেট দেন মনে রাখার চেষ্টা করবেন অনেক সময় আমরা কি করি সবচেয়ে বেশি ভুল হয় আমরা জানি শেষে আছে এইট এ টিই কিন্তু আমরা অনেক সময় কি করি আমরা অনেক সময় ই টি লিখি আবার অনেক সময় আমরা কি করি এখানে এম ডাবল এম না লেখে আমরা সিঙ্গেল এম লেখি এই ধরনের ভুল আমরা করে থাকি কমি মোরেটের ক্ষেত্রে ওকে নেক্সট ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে সাইকোলজি তো অ্যাকচুয়ালি আগে বলছিলাম যে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো আপনি টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা হচ্ছে ফিশি চলো যাই এই টেকনিকটা অবলম্বন করে আপনি করতে পারেন তো প্রথমে ফি আমরা জানি যে এটা সাইলেন্ট লেটার তো এটাতে আমরা দুই ধরনের ভুল করে থাকি একটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা সাইকোলজি আমরা এই সাইকে অনেক সময় সাইতে রূপান্তর করে ফেলি আমরা জানি সাই মানে লজ্জা বাকিটা ঠিক আছে আমরা সাইকে সাইকে সাইতে রূপান্তর করে ফেলি আবার অনেক সময় আমরা কি করি আমরা যে পি লেখি না এস ওয়াই দিয়ে আমরা সাইকোলজি লিখি তো এটা ইনকারেক্ট আপনি এটা মনে রাখার জন্য শুধু ফিসি চলো যাই এই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করলে আপনি সাইকোলজিটা ভুলবেন না ওকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড হচ্ছে আর্গুমেন্টস আর্গুমেন্টস তো এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকে ভুল করি আমরা জানি যে আর্গুমেন্ট আমরা ই অ্যাড করে ফেলি এই ইটা হবে না আর্গুমেন্টের মধ্যে ওকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্পেলিং মিস্টেক করি আমরা প্যাসেঞ্জার এই কথাটার ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ডটার ক্ষেত্রে আমরা স্পেলিং ভুল করে থাকি আমরা দেখি কি ভুল করি আমরা তো মূলত এটা হচ্ছে পাস আমরা জানি প্যাসেন প্যাসেন ঠিক আছে কিন্তু শেষ টাইমে আমরা জার লিখে ফেলি এটা অ্যাকচুয়ালি কলসি নয় জি এ আর হবে না জি ই আর হবে ওকে আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে শুধু শুরু এবং শেষে কি আছে এ শুরু এবং শুরুতে শুধু এ আছে আর শেষ দুইটা হচ্ছে ই এটা মনে মনে রাখবেন
এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে জুয়েলারি প্রত্যেকই জুয়েলারি বানানোটা ভুল করে তো এটা দুইটাই কারেক্ট জে ই ডব্লিউ ই এল আর ওয়াই আর জে ই ডব্লিউ ই এল ই আর ওয়াই এটা আমরা ব্রিটেন ইংলিশ যারা ফলো করি তারা জুয়েলারি এভাবে লেখি আর যারা আমেরিকান ইংলিশ ফলো করে তারা জুয়েলারি এভাবে লেখে তো অ্যাকচুয়ালি এটা কারেক্ট কি হবে আমরা ভুল কোথায় করি আমরা অনেক সময় জুয়েল শব্দটাকে শেষে আমরা এ যোগ করে ফেলি অ্যাকচুয়ালি মনে রাখতে হবে জুয়েলারির মধ্যে কোনো এ নেই ওকে সবগুলা ই এটা খুব ইজিলি আপনারা মাথায় রাখবেন এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্পেলিং স্যাটেলাইট ওকে যেমন স্যাটেলাইটটা আমরা অনেকে ভুল করি স্পেলিং করতে গিয়ে তো কি ভুলটা আমরা করি একটু দেখি এখানে স্যাটেলাইট একটু খেয়াল করেন আমরা এখানে কিন্তু জানি যে এখানে ডাবল এল আছে ই শেষে আছে আই দুটা কনসোনেন্ট ভাওয়েলের মাঝে আমরা জানি কনসোনেন্টটা ডাবল হয় তো এখানে আমরা ডাবল করি নেই ডাবল না করলে অনেক সময় ডাবল হয় অনেক সময় ডাবল হয় না একটু খেয়াল করে করতে হবে এরপর অনেক সময় আমরা স্যাটেলাইট শব্দটাকে ওই যে লাইট অ্যাকচুয়ালি এটা তো লাইট না এটা কোনো আলো দেয় এরকম কিছু না স্যাটেলাইট হচ্ছে প্রযুক্তি সো এখানে এই লাইটটা আমরা অ্যাড করলে হবে না অথবা আমরা স্পেলিংয়ের যে রুলটা আছে সেটা ফলো করতে হবে দুইটা কনসোনেন্টের মাঝে ভাওয়েল দুইটা ভাওয়েলের মাঝে কনসোনেন্ট ডাবল হয় ওকে এর পরবর্তী ওয়ার্ড আছে দেখি আমরা অ্যাম্ব্রেসমেন্ট আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাম্ব্রেসমেন্ট ওয়ার্ডটা আমরা অনেকেই ভুল করি এটা পড়ার সুবিধার্থে আপনি প্রথমে যেন এম শব্দটাকে আলাদা করে নিলেন এটা ফ্রিফিক্স এরপরে ব্যারেস ব্যারেস আপনি আলাদা করে নিলেন দেন ম্যান্ট আলাদা করে নিলেন তো এটা কোথায় ভুল করি আমরা দেখেন এটাকে আমরা অনেক সময় অ্যাম্ব্যারেসমেন্ট না পড়ে আমরা অনেক সময় অ্যাম্ব্রেসমেন্ট পড়ে থাকি তো অ্যাকচুয়ালি বি এ ডাবল আর আমরা করি বি আর এ ডাবল এস ওকে এটা করা যাবে না নিচের এটা মিস্টেক হবে ভুল হবে এর পরবর্তী যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে পসেশন আমরা জানি অনেকেই আমরা পসেশন বানানটা ভুল করে থাকি পসেস থেকে পসেশন আমরা জানি যে সন্ত সাধারণত এভাবে হয় এস আই ও এন কিন্তু ডাবল এস কেন হলো আগে বলছি যে এখানে ই আছে এখানে আই আছে দুইটা ভাওয়ালের মধ্যে ওখানে কনসোনেন্ট ডাবল হয় সো এখানে এই সে রুলটা অ্যাপ্লাই হলো দ্যানের পর আছে গ্রিবেন্স গ্রিবিয়ান্স গ্রিবেন্স হয় বা বিভিন্ন উচ্চারণ হতে পারে যেটা আপনারা মনে করেন এ ওয়ার্ডটা আমরা অনেকে ভুল করি ও সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় জি আর আই ই হবে আয়ের পরে একটা ই হবে আমরা কিন্তু ই লিখি না হ্যাঁ গ্রিবিয়ান্স গ্রিবিয়ান্স প্রিভিয়ান্স এভাবে এটা উচ্চারণ হবে দেন এরকম শব্দ আরও আছে অ্যাচিভমেন্ট বিলিভ এই এরকমটা ফলো করতে হবে তারপরে গুরুত্বপূর্ণ স্পেলিং হচ্ছে বকিউট বকিউট ফুলের তোড়া তো আমরা এটা অনেকেই ভুল করি তো ভুল কি করি আমরা বি ও লেখি ইউ লেখি না হ্যাঁ বকওয়েট আমরা এভাবে লেখে থাকি ইউকে বাদ দিয়ে আমরা তো এটা যাতে না হয় তাহলে ইনক্যারেক্ট হবে পরবর্তী ওয়ার্ড হচ্ছে ফরেন ফরেন মানে বিদেশি ওকে আপনারা অনেকেই ফরেন বানান ভুল করে দেখেন রিন রেইন মানে শাসন বা ক্ষমতা তো ফ রেইন আমরা অনেক সময় আর এ আই সি এন অথবা আর এ আই এন লিখে ফেলি আমরা বৃষ্টির সাথে এটাকে কম্পেয়ার করে ফেলি নো রেইন এখানে ক্ষমতা অথবা অন্য কোনো এরিয়া বোঝানো হয়েছে সো এটা লিখতে হবে এফ ও আর ই আই জি এন এর পরবর্তী যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট অ্যাচিভমেন্ট শব্দটা আমরা অনেকে ভুল করে থাকি তো কি ভুল করি আমরা একটু দেখি এ সি এইচ আই ই ই আমরা লিখি না এখানে দেখুন আয় পরে একটা ই হবে এটা লিখতে হবে অ্যাচিভমেন্ট আবার অনেকেই আমরা ভুল করে থাকি এ সি এইচ আই ই ভি ই লিখি না এখানে আবার ই লিখি না দুই ধরনের বুলে আমরা অ্যাচিভমেন্টটা করে থাকি ওকে এরপর যেটা আমরা করি অ্যাথেইস্ট অ্যাথেইস্ট এরপরে যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাথেইস্ট অ্যাথেইস্ট ওয়ার্ডটা আমরা স্পেলিং ভুল করে থাকি যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টি এইচ ই আই এস টি নট এ আই এস টি ওকে ই আই এস টি আমরা মোস্টলি ইংরেজি গ্রামারে এ এবং ই কে মিলেই ফেলি তো এটা খুব কেয়ারফুলি দেখতে হবে এরপর হচ্ছে এর পরের ওয়ার্ড হচ্ছে ক্যালেন্ডার যেমন এখানে আছে সি এ মনে রাখার ইজি কৌশল হচ্ছে প্রথমে সি এ তারপরে এ হচ্ছে ডি এ আর 
ওকে কতখানে ই আছে তো আমরা অনেকেই কি করি প্রথম দুইটা এ লিখে ফেলি শেষে ই লিখি আবার অনেকেই প্রথমে এ লিখি ই লিখি ঠিক আছে আমরা ক্যালেন্ডার ওকে বিভিন্ন ভাবে আমরা এটা ভুল করে থাকি চেঞ্জেবল ওকে আমরা অনেকেই চেঞ্জেবল ওয়ার্ডটা ভুল করি অনেকেই শেষে এখানে মূল শব্দ রুট ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা ই লিখি না আমরা চেঞ্জের সাথে অ্যাবল লিখে দিই চেঞ্জেবল সো এখানে এভাবে লিখলে ওয়ার্ডটা ইনকারেক্ট আমরা চেঞ্জেবল হচ্ছে চেঞ্জ শব্দটার সাথে অ্যাবল যোগ হবে আলাদা করলে হবে না ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ওয়ার্ডটা আমরা অনেক সময় ভুল করি ডেফিনিট দেখুন আপনি যখন সাফিক্স প্রিফিক্স আলাদা করে ফেলবেন মূল শব্দটা রাখবেন তখন ফিনিট এর আগে প্রিফিক্স পরে সাফিক্স সো সাফিক্স প্রিফিক্সকে আলাদা করে মূল শব্দটা ঠিক আছে কিন্তু এটা আপনাকে দেখতে হবে ডেফিনিট শব্দটা আমরা অনেক সময় ভুল করি আমরা শেষের ইটা লিখি না আমরা এল ওয়াই লিখি তো সব কিছু কিছু ক্ষেত্রে শেষের ইটা বাদ পড়ে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদ পড়ে না এটা মানে রিমাইলিট তারপর আছে ডিসিপ্লিন আমরা ডিসিপ্লিন ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল করি হ্যাঁ তো কি ভুল করি দেখি আমরা অনেক সময় শেষে ই মেনশন করি না ডিসিপ্লিন অথবা অন্যভাবে ভুল হতে পারে অনেক সময় সিই পি এল আই এন ই আমরা আই কে ইতে রূপান্তর করি তো এ ধরনের ভুল করা যাবে না ডিসিপ্লিন ওয়ার্ডটা আমরা ভুল করি তারপর আছে ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট ওয়ার্ডটা আমরা অনেক সময় ভুল করি একটা বান মিস্টেক করি আমরা অনেক সময় ইকুইপ শব্দটার সাথে টি যোগ করে ফেলি ইকুইপমেন্ট নো ইট উইল বি ইন কারেক্ট কারেক্ট ইজ ইকুইপ অ্যানাদার ওয়ার্ড ইজ এক্সিস্টেন্স আমরা অনেক সময় ওই যে টেন্স যেরকম সেটাকে অ্যাকচুয়ালি কালের সাথে আমরা মিলিয়ে ফেলি এটা অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম না এটা টেন্স নয় এক্সিস্টেন্স এখানে টি এ এন সি ই হবে নট ই এন সি এ এন সি ই হবে না এটা হবে টি ই এন সি ই টেন্স ওকে তারপর আমরা যে বলটা করি সেটা হচ্ছে এন্টারফ্রেনার এন্টারফ্রেনার উদ্যোক্তা আমরা অধিকাংশ বা অনেকেই এন্টারফ্রেনার ওয়ার্ডটা নিয়ে কনফিউশনে পড়ে যাই এটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে হবে আমরা দেখে নিই এন্টারফ্রেনার আমরা দুইভাবে আমরা অনেক সময় ফ্রি শব্দটাকে ফ্রি মনে করি মানে বিনা পয়সায় মনে করি না এটা এরকম ফ্রি কিছু না এরপরে আমরা অনেক সময় এন্টারফ্রেনার এনিয়ার লেখি এনিয়ার তো অ্যাকচুয়ালি এনিয়ার না এটা হবে এন এন্টার আপনি আলাদা করলেন তারপরে ফ্রি নিউর আপনি আপনার সুবিধার্থে আপনি সিলেবাল বন্টন করে নেবেন এটা নিউর হবে নট নার এন্টার ফ্রি নিউর ওকে এনাদার ওয়ার্ড হ্যারেসমেন্ট হ্যারেসমেন্ট দেখুন হ্যারেসমেন্ট বানানোর ক্ষেত্রে আমরা অনেকে ভুল করি কেমন ভুল করি অনেকে এইচ ই লিখে ফেলি এখানে দেখুন সবগুলা হ্যারেস মূল শব্দ এখানে কোনো ই নেই কিন্তু আমরা ই লিখে ফেলি হ্যাঁ আবার অনেক সময় এখানে ডাবল এস আছে আমরা তাই লিখি তবে আমরা ই তে মিস্টেক করে ফেলি হ্যারেসমেন্টে কোনো ই নেই রিমাইন্ডেড তারপর সভ্রেন্টি সভ্রেন্টি এই সভ্রেন্টি ওয়ার্ডটা আমরা ভুল করি কি ভুল করি আমরা ইটা অনেক অনেক সময় লিখি না সব সভ্রেন্টি অনেক সময় আমরা এই যে রিং রিনটি মানে হচ্ছে ক্ষমতা দাসত্ব এরিয়া কিন্তু এখানে আমরা রিন বৃষ্টির সাথে কম্পেয়ার করে ফেলি নো অ্যাকচুয়ালি এরকম কিছু না এটা কেয়ারফুলি পনেরো মিনিট দেন রয়েছে ফার্সি বারেন্স ফার্সি বারেন্স ফার্সি বারেন্স ওয়ার্ডটা আমরা অনেক সময় অনেকেই ভুল করি তো ভুলটা এরকম করি আমরা ফার্সি হবে এস ই হবে নট এস আই ওকে তারপরে বাকিটা ঠিক আছে ফার্সি বারেন শেষে আছে এনস সাফিক্স আছে এনস এ এন সি ই নট ই এন সি ই আমরা অনেক সময় ফার্সি বারেন্সে ই এন সি ই লিখে ফেলি এটা হবে এ এন সি ই 
মূল শব্দে কোনো এ নেই এটা খেয়াল রাখবেন মূল শব্দে কোনো এ নেই আর শেষ এনস লিখতে আমরা জানি অনেক সময় ই এন সি ই হয় অনেক সময় এ এন সি ই হয় ফার্সি বার্ডেন্সের ক্ষেত্রে এ এন সি ই হবে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে অ্যাডভাইস আমরা জানি যে এ ডি বি আই এস ই ঠিক আছে কিন্তু অ্যাডভাইস কিন্তু এভাবে করলে হবে না আমাদের আমরা যদি অ্যাডভাইস মূল শব্দটাকে সাথে ই রাখি এবং অ্যাবল যোগ করি এটা ইনকারেক্ট আপনি ডিকশনারিতে সার দিয়ে দেখেন এরকম কোনো ওয়ার্ড ইংরেজি ডিকশনারিতে নেই আবার অ্যাডভাইস আপনি যখন অ্যাডভাইস লিখতে যাবেন সি ইর সাথে অ্যাবল যোগ হবে না অ্যাডভাইস এরকম কোনো ওয়ার্ড ইংরেজি গ্রামারে নেই so advice be careful about the spelling of advice এবারে আমরা যে ভুলটা করি সেটা হচ্ছে লেজার ওয়ার্ডটা কি নিয়ে অনেক সময় আমরা লেজার তো কি ভুল করি আমরা এল উচ্চারণ কিন্তু হয় লে সো এল এ আই আমরা চিন্তা করি নো এটা হচ্ছে এল ই আই এর ফরে জার লেজার বিজনেসের ক্ষেত্রে আমরা খুব কমন ভুল করে থাকি বিজনেস ওয়ার্ডটা এটা খুব রেগুলার ওয়ার্ড এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাকে কি মনে করি বিউএস আই বিজিনেস ওকে কিন্তু আমরা লিখি বি আই ডাবল এস আবার অনেকে লিখি বি ইউ ডাবল এস এরপরে আমরা এটা ডাবল এস না এটা সিঙ্গেল এস ওকে এটা মাথা রাখবেন যে বিজনেস লিখতে এস একটা হবে নট দুইটা পার্সিউট পার্স ইংলিশ ফলোয়ার ফলো করে কালার এটি আমেরিকাতে ব্যবহার করে দুইটাই কারেক্ট ওয়ার্ড কিন্তু আমরা অনেক সময় মনে করি যে কালার শব্দটা মনে হয় ভুল আবার অনেকেই আমরা সি এ এল ও ইউ আর এটাকে মনে করি নো রিমাইন্ডেড ব্রিটেন অ্যান্ড আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে দেন রয়েছে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টে আমরা অনেক সময় ভুল করি তো মনে রাখবেন ডাবল এস এ ডাবল এস আই জি এন অ্যাসাইন নট এ এস আই জি সাইন রিক্রুট আমরা চাকরি খুঁজি অনেকেই অনেকেই নিয়োগ দেয় ওকে রিক্রুট করে ওয়ার্ডটা খুব পপুলার কিন্তু এরপর আমরা রিক্রুটমেন্ট ওয়ার্ডটা ভুল করি রিক্রুট সি আর ইউ আই আমরা অনেক সময় আই লিখি না সি আর ইউ টি রিক্রুটমেন্ট রিক্রুইটমেন্ট ওকে রিক্রুটমেন্ট লিখলে হবে না পার্চেজ আমরা অনেক সময় পার্চেজ পার্চেজ বানাটা ভুল করি মানে কি করা পার্চেস করা ক্রয় করা তো আমরা অনেক সময় পার ঠিক আছে আমরা চেইজ লিখতে গিয়ে অনেক সময় চেইজ এ জি ই কে কম্পেয়ার করে ফেলি বয়সের সাথে তুলনা করে ফেলি না এখানে পার্চেইজে কোনো বয়সের কথা বলা নাই সো এইজ হবে না ওকে কারিকুলাম বিটা খুব কমন আমরা একাডেমিক নন একাডেমিক চাকরি পার্থী যারা তারা কারিকুলাম বিটা লিখতে হয় তো অনেক সময় বাইবা বসিতে জিজ্ঞাসা করা হয় বিটা বানান করেন বিটাটা বলেন তারা বিটা এভাবে স্পেলিং বিটার স্পেলিং করে এভাবে বিআই টি এ নো কারেক্ট ইস বিআই টি এ ই বিটা অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড লাইসেন্স আমরা খুব দৈনন্দিন জীবনে লাইসেন্স কথাটা ব্যবহার করি বই দাদা ওকে এই লাইসেন্স ওয়ার্ডটা আমরা অনেক সময় লাই এল আই ই চিন্তা করি হ্যাঁ এল আই ই তো এখানে মিথ্যার কিছু নাই অথবা সেন্স মানে এখানে ধারণা নয় আমরা অনেক সময় সেন্স এস ই এন সি ই মিলাই ফেলি ঠিক আছে তো এখানে মিথ্যা বা ধারণা এই ধরনের কিছু না লাইসেন্স বৈধতা সো এই স্পেলিংটা একটু খেয়াল করতে হবে দেন রয়েছে কনফিউজিং অনেক সময় আমরা দেখি ইংরেজি গ্রামার তিনটা নভেল শব্দ পাওয়া যায় একটা নভেল 
মানে উপন্যাস একটা হচ্ছে নভেল একটা নভেল হ্যাঁ এনও বিএলই নভেল মানে মহৎ এটা কোয়ালিটি বোঝায় আর নভেল মানে নোবেল পুরস্কার এটা বোঝায় সো এই উচ্চারণের ক্ষেত্রে অর্থের উপর নির্ভর করে খুব কেয়ারফুল এটা করবেন ডন মিক্স মানে এটা একটা আরেকটার সাথে মিক্স করা যাবে না এরপরে যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষ এখানে আমরা জানি যে প্রিন্সিপাল সেম প্রোনাউন্সিয়েশন আছে প্রিন্সিপাল স্পেলিং যদিও ভিন্ন প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু সেম তো এ প্রিন্সিপাল পিএলই মানে হচ্ছে মূল নীতি প্রিন্সিপাল মানে মূল নীতি প্রিন্সি পিএল মানে হচ্ছে অধ্যক্ষ সো এটা আরেকটার সাথে মিশায় না এই ধরনের কনফিউশন যাদের আছে তারা হোমোপনিজগুলো একটু দেখবেন আমার অলরেডি এই এখানে প্রায় দুশো দশটা কন্টেন্ট আছে তার মধ্যে হোমোপনিজ নিয়ে একটা কন্টেন্ট আছে আপনারা হোমোপনিজগুলো দেখে নেবেন তাহলে ইংলিশের যে সাউন্ড একই হলে স্পেলিং যে এক হবে এরকম না ওই কন্টেন্টটার থেকে আপনারা কিছু ইংরেজি স্পেলিং শিখতে পারবেন তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত অবশ্যই কন্টেন্টটা যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন যদি মনে করেন কোনো কোয়েরি থাকে তাহলে কমেন্টস করবেন আর পাশাপাশি যদি মনে করেন এটা আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করা উচিত তাদের জানা উচিত শেয়ার করবেন ফাইনালি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ঠিক আছে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো কন্টেন্টে আবার দেখা হচ্ছে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ